Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. Nah, it's the motherfucking bird, man. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo de TLW 2016. C'est In Your House, number one, ce soir. Deuxième dimanche du mois de février 92. Donc, quatre semaines avant WrestleMania, on a notre dernier pay-per-view, In Your House. On a 8 matchs sur la carte. Hulk Hogan et Sid Justice contre le Barbare et Papa Shingo en match par équipe. Randy Savage contre Jake the Snake Roberts pour le number one contender à WrestleMania. Ric Flair défend son titre heavyweight contre Sergent Slaughter. Le Monty va défendre son titre intercontinental contre Roddy Piper. Les Legion of Doom vont défendre leur titre par équipe contre les Natural Disasters. Marty Jannetty et un partenaire mystère contre Shawn Michaels et Rick Martel. Les Fantastic contre Money Inc. Et Bridge Bulldog et les New Foundation contre le Warlord et les Beverly Brothers. Donc plusieurs euh, rivalités qui vont se continuer à Mania. Donc voilà pour ça. Euh, Roddy Piper a accepté un, une extension ou un contrat d'un an avec nous. Donc on a un Piper pour un an de plus, certain. Euh, on verra après ce qu'on fait avec ça. Mais c'est In Your House ce soir. Donc on avance à In Your House. On va mettre nos broadcasters. In your house, c'est un pay-per-view. Donc, tout le monde sauf Fox. On a un incident entre Tommy Rogers et Jake Roberts. Tommy Rogers et Jake Roberts, ça allait... ils s'entendaient bien backstage. Euh, leur mood was infectious and they lifted everyone's spirit. Ben, tabarnouche. Tant mieux. On va essayer un medal d'abord. Tommy Rogers. Pas tes moites. Jake Jacques Robert. Pas d'effet. Try State. Bon, on fait ça dans le Try State in your house numéro ou non. Quoi que. Um. Ah, au Staples Center. Ah oui, là. Staples Center, c'est là qu'on s'en va, dans le Southwest, pour notre pay-per-view. OK, on boucle ça. In your house, numéro 1. On revient avec les résultats. Restez les nôtres. Alright, on est prêt pour notre pay-per-view In Your House number one, le premier In Your House de l'histoire de WWF. On se ramasse en pre-show. On a trois matchs. On a tout d'abord l'équipe de Mr. Fuji, les Orient Express vont faire équipe avec le Berserker, donc les trois, euh, les trois personnes que rep euh, Fuji représente vont affronter Samba Simba qui va faire équipe avec les Bushwalkers et ça va se terminer lorsque euh, Luke va se faire piner. Euh, par un rolling kick de Tanaka donc Victor Dorian Express et le Berserker contre Simba et les Bushwalkers il y a eu quelques euh, quand c'était un contre un Simba contre le Berserker la foule là, avait l'air intéressée donc on va peut-être un petit peu continuer là-dessus un petit one-on-one -on -one dans le futur entre Saba Simba et le Berserker euh, pas nécessairement un match de pay-per-view mais un petit match de, un petit match de, de, de show euh, 55 pour le match, mais la performance revient au Berserker avec 58 et Tanaka avec 55. Kato qui improve ses technical skills avec ça. Tag team match par la suite. Big Boss Man va faire équipe avec Virgil pour affronter le Repo Man et Skinner. Et ça va se terminer en faveur des Faces. Bonne, euh, bonne équipe entre Virgil et le Boss Man. Euh, ça va se terminer avec un Camel Clutch. Virgin va, Virgil va faire abandonner le Repo Man. 57 à Skinner. 50 Repo Man. 52 Virgil. 75 le Boss Man. Repo Man qui améliore ses Rumble Skills. Et Skinner qui a eu un Upper Thoracic Spinal Cord Rupture. Ça, je suis pas certain là parce que je suis pas médecin. Mais ça semble pas être une bonne nouvelle. Là. Une rupture du Spinal Cord est tabarnouche. Ok, on va voir après qu'est-ce que ça dit. Et dernier match de pre-show, 8-man tag. Euh, 
Euh, quatre jobbers des Hill contre quatre face euh, qui sont euh, mid Carter ou lower mid Carter. Je vous laisse deviner qui, qui a gagné. Victoire des Faces. Chris Adams va faire le super lock à Barry Hardy pour la victoire. Les Faces tout en 52 et 58. Côté des Hill, meilleure performance 44 Barry Horowitz. On ouvre la main card avec un tag team match. Les Fantastiques vont affronter Money Incorporated. On donne quand même un long match pour ouvrir le show. 15 minutes 57. Euh, match assez, euh, assez serré. Euh, Money Inc. vont à un moment donné là, vont être capables de 2 contre 1 contre Fulton avec les, euh, les bons tags. Il va y avoir le tag qui va se faire Tommy Rogers. Et ils vont faire le, leur finishing move, là, le, le cannonball, pas le cannonball, ça là. Le... Il me semble que c'est un genre de cannonball, il y en a un qui catapulte, en tout cas, il y en a un qui lance l'autre. Et euh, Sherry va réussir à mettre le pied de IRS dans les cordes quand l'arbitre ne regardait pas. Et là, wow, wow, wow qu'est-ce qui se passe là? Et là, le million dollar man va prendre la fameuse valise, on se souvient qu'il y avait une valise à IRS. Million dollar man va prendre la valise, bad à bang, en arrière de la tête à Tommy Rogers. Et euh, par, ça, par la suite, il va monter sur la troisième corde, descendre du coude, et c'est de cette façon que ça va se terminer. Money Inc. vont l'emporter contre les Fantastiques, mais pas clean, en trichant avec l'aide de Sherry et de la valise. Donc les Fantastiques perdent le match, mais perdent pas nécessairement la face et euh, continuent de bien paraître. Là. 61 pour les deux Fantastiques, 66 pour IRS et 85 pour le Million Dollar Man, Ted. DBAC. On ouvre le choix avec un 77. C'est un strong start. Donc un bon choix de match de notre part là, pour ouvrir le show. Euh, on a par exemple une vidéo, là, euh, vidéo de Bret Hart. Bret Hart qui est chez eux, qui est en train de, de faire des redressements ici. Il fait des étirements et donc on voit qu'il qu se prépare là, pour un retour à la compétition suite à sa blessure aux mains euh, de Jimmy Hart là, avec les Nasty Boys et le Monty. 57. Et par la suite, on se transporte à Roddy Piper. Piper qui vient de voir la vidéo de Bret Hart. Il dit que ça le motive de voir Bret Hart travailler aussi fort pour revenir et qu'il va faire honneur à Bret Hart et à la Hart Family ce soir. Il va aller chercher euh, le championnat intercontinental du Monty et ça va lui faire plaisir de défendre le titre contre Bret Hart à WrestleMania. Donc c'est les plans pour Piper. 99 pour la promo de Roddy Piper. Qui excellente promo d'ailleurs. On a notre six-man tag par la suite. Le British Bulldog va faire équipe avec la New Foundation pour affronter le Warlord et les Beverly Brothers. Et euh, bon match quand même. Et euh, finalement, là, euh, ça va se terminer. Là. Le Warlord va être one-on-one -on -one contre Owen Hart. Et là, le gros brawl va arriver. Là, le Genius va vouloir s'en mêler. Euh, Harvey Whippleman aussi qui est avec le Warlord. Le Bulldog ne saurait plus vous donner de la tête. Il va être à l'extérieur du ring avec Night Art. Et ça va laisser Owen Hart one-on-one -on -one contre le Warlord. Owen Hart va monter sa troisième corde pour son missile dropkick. Euh, Warlord va juste se tasser. Owen Hart va tomber à terre. Le Warlord va le relever. Full Nelson. Et Owen Hart va devoir abandonner. Donc, victoire des Hill. Le Warlord et les Beverly Brothers l'emportent contre le Bulldog et le New Foundation. Grosse victoire pour le Warlord, là, qui nous donne un 58, 65 pour le British Bulldog, 57 pour Nightheart, 50 pour Owen et les Beverly, 52 et 41. Jim Nightheart qui améliore ses performance skills avec ça. Donc on se, on se dirige vers un British Bulldog contre le Warlord, one-on-one, -on -one à WrestleMania. Euh, et il fallait donner une victoire au Warlord parce que vous vous doutez que là, ça se peut que le Warlord ne batte pas Bulldog à la fin de la rivalité. C'est possible. C'est possible. Donc 64 quand même, hein, je ne m'attendais pas bien à plus que, que ça avec les Beverly Brothers et la New Foundation. Mais 64, toujours est-il, pas mauvais six-man tag. Marty Genetti va arriver dans le ring et va dire que son partenaire ce soir, ben, comme euh, Shawn Michaels a choisi Rick Martel, Marty Genetti va choisir El Matador, Tito Santana. Euh, donc un, un ancien champion par équipe avec Martel en tant que Strike Force, euh, Strike Force un ancien champion aussi euh, dans le passé. Je pense que c'était avec... Euh... C'est plus de son nom. Plus de son nom. Mais un, un, un portoricain ou un latino. C'est quoi son nom? Ça veut dire continental souvent. Ah, je me le nom m'échappe. Pas grave. Euh, donc euh, Marty Genetti 
et El Matador, Tito Santana vont affronter donc, les deux anciens partenaires contre les deux anciens partenaires. Et ça va nous donner un bon match, un long match quand même, là, de 15-46. Shawn Michaels et Rick Martel contre Genetti et Matador. C'est un petit peu là, euh, le nord euh, du tag team. Ben, ils sont pas en équipe, là, mais contre les anciennes, deux anciens euh, coéquipiers aussi. Et euh, ça va être très serré tout le long du match. Tellement serré que euh, on ne voulait pas donner de, de clean win dans ce match-là. Là, on veut que ça continue jusqu'à Mania entre Genetti et Michaels. Et euh, on va peut-être faire quelque chose avec Martel et le Matador. Donc, ça se termine en double count-out. C'est poche comme pay-per-view, mais c'est un in your house. Donc, double count-out. Euh, le monde, vont, ils vont tout brawler les quatre à l'extérieur du ring. Il va y avoir des bons échanges là, entre euh, quatre spécialistes quand même là, de, euh, de team, de tag team match. Euh, côté performance, 61 pour Matador, 58 pour Genetti, 76 pour Rick Martel et 65 pour Shawn Michaels. Donne un 76 comme note. Donc voilà. Pas de, pas de gagnant. 76, c'est souvent le cas à l'époque. Hein? Il y avait beaucoup de non-finish. Je crois que c'est le WWF, c'est encore le cas de nos jours. Euh, promo de Ric Flair. Ric Flair qui dit que Sergent Slaughter, c'est une opportunité en or que tu as. Euh, mais Sergeant Slaughter, je l'ai déjà euh, battu plusieurs fois dans le passé et euh, maintenant, là, en 92, Sergeant Slaughter, c'est pas le même homme que c'était euh, et euh, Rick Flair va prouver que c'est lui. Il l'a dit depuis son arrivée qu'il dit que c'est lui le vrai World Champion. Là, il a la belt. Donc là, euh, il y a de quoi euh, braguer encore plus, 100% pour la promo de Rick Flair. Et Rick Flair va défendre son titre Heavyweight en plein milieu du pay-per-view parce que le monde savait que Slaughter n'allait pas battre Flair. Donc, ça ne donne rien de mettre ça comme pay-per-view, euh, comme main event. Slaughter contre Flair. Euh, ça va quand même durer un bon 15 minutes, 15-35. Euh, Rick Flair qui va réussir à attraper les cordes là, quand Slaughter va finalement être capable de lui porter son Cobra Clutch. La foule qui pensait que Flair pouvait abandonner. Et ça va se terminer clean. Hein? Pas d'interférence de, pas de personne. Pas de. Ben, Rick a sûrement mis les doigts dans les yeux quelques fois. C'est Rick Flair. Mais euh, Rick Flair l'emporte, prise en 4, plein milieu du ring, sur Slaughter, 85 euh, pour le match, 61 pour Slaughter, 93 pour le Nature Boy. Donc première défense de titre du Nature Boy, Rick Flair. Rick Flair s'en va donc dans le main event de WrestleMania, où il va défendre son titre contre Randy Savage ou Jake the Snake Roberts, 85 pour le match. Parlant de Roberts, Roberts qui fait une promo, il est backstage. Il dit « Trust me, it's my time for the main event. » C'est son temps d'aller chercher le championnat heavyweight, euh, Jake the Snake. Ça fait assez longtemps. Là, il n'y a pas personne, il n'y a, le, a pas les politiques, il n'y a pas rien qui va l'empêcher de gagner. Et en plus, il y a sa politique d'assurance, l'Undertaker, un gars de 6 pieds 10 dans son coin. Si Savage décide euh, de faire le comic et euh, Taker va être là, il va pouvoir s'occuper de Miss Elizabeth en même temps. Un 100 pour la promo de Jake Roberts, qui est à son, qui est à son meilleur maintenant. Là. On a le match pour les ceintures par équipe. Les Legion of Doom vont affronter les Natural Disasters. On sait que Hawk est déjà blessé, malheureusement. Euh, ils ont quand même donné des bonnes performances. Hawk et Anna je suis surpris. Il n'était pas ce jeu, quoi. Ouais, hard Drugs, Hawk, comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais écoutez, ça va se terminer assez rapidement, en 9 minutes 52. Euh, tout simplement, les Natural Disasters sont trop forts pour les Legion of Doom. Ils sont trop gros. Ils vont dominer les Legion of Doom. Ils vont, au début, ça va être assez serré. Mais Hawk va se faire double team. Là. Ils vont réussir à sortir Animal du match. Ça va être un 2 contre 1. Ils vont faire double avalanche. Et ça va se terminer avec un Earthquake Splash de Earthquake sur Hawk. Nouveau champion par équipe. Les Natural Disasters qui démolissent les Legion of Doom. Quelle équipe sera assez forte pour battre les Natural Disasters? C'est une bonne question. On sait qu'Earthquake avait très bien fait dans le Rumble. Et ça va être bon pour eux de leur donner des titres. Parce qu'en en fait, la fin, c'est que Hawk, il fait juste de la merde. Tout le temps sur le jeu, tout le temps sur la drogue ou, euh, ou sous bien raide. Fait que ça fait juste... Euh, c'est pas bon. Donc, on va s'occuper de Hawk là, en temps et lieu, malheureusement pour Animal. Mais ils vont perdre leur belt à cause de ça. Donc, les Natural Disasters vont l'emporter. 74 pour Hawk, 76 pour Animal, 72 pour Earthquake et 60 pour Typhoon, qui améliore ses performance skills. 
Donc, nouveau changement vers l'équipe, les Natural Disasters. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Promo backstage, Hulk Hogan et Sid Justice. Qui disent qu'attendez, là, les Natural Disasters, là, qui on vient de voir leur victoire, Hogan et Justice, s'il y a une équipe assez forte, assez de charismatique, assez de puissance, assez de will, pour battre les Natural Disasters, eh bien, ça pourrait être Hogan et Sid Justice. Mais avant ça, on a le Barbarian et Papa Shango euh, à s'occuper. Ils ont décidé de nous attaquer et on va leur montrer. Hogan et Justice, on a mis nos différents côtés. On est sur la même longueur d'onde. On s'en va pour le Tag Team Gold à WrestleMania. Donc, voilà. Belle promo d'Hogan et de Justice 99. On a le titre, pour le, le, le titre, le combat pour le titre intercontinental par la suite. Robbie Piper contre le Monty. Et euh, Piper va dominer, là, sauf que toutes les fois, Jimmy Hart va intervenir, essayer d'interférer, il va pogner le pied à Piper à un moment donné, il va distraire l'arbitre, ça va, ça va permettre de monter de, les doigts dans les yeux à Piper. Et à un moment donné, Roddy Piper réussit à pogner le Monty pour la prise du sommeil. Et euh, tellement que Jean Rougeau là, il essaie de se débattre, il va rentrer en contact avec l'arbitre, l'arbitre va tomber à terre. Et euh, les Nasty Boys vont arriver, les Nasty Boys vont attaquer Piper, vont leur faire le trip to Nastyville, vont mettre euh, le Monty par-dessus Piper. L'arbitre se réveille, un, deux, mais Piper va dégager quand même. Donc là, Jean Rougeau, le Monty qui n'en revient pas. Et euh, pendant que Jimmy Hart là, s'occupe de l'arbitre, euh, le Monty va euh, prendre son bâton et va arriver pour frapper Piper. Et euh, Piper va lui donner un coup de pied dans les couilles au Monty, va pogner le bâton pendant que Jacques Rougeau chope le bâton. Coup de bâton sur Brian Nubbs, Jerry Sags, lance le bâton à l'extérieur du ring, pogne le Monty, prise du sommeil. Et là, quand l'arbitre se retourne, le Monty va faire de dos. Randy Roddy Piper devient le nouveau champion intercontinental en défaisant le Monty. Donc c'était Roddy Piper contre le Monty avec la tricherie de Brian Nubbs, Jerry Sags, et c'était pas suffisant. Piper l'emporte, 81, gros match, nouveau champion intercontinental, 77 pour Piper, 65 pour le Monty. T'es pénalisé à cause de stamina pour Piper, quand même un match de 18 minutes, t'as pas si long que ça. Bon match, nouveau champion intercontinental, donc nouveau champion de l'équipe, nouveau champion intercontinental, rien ne va plus. Randy Savage va faire sa promo, c'est à son tour. Savage qui dit que ça fait euh, plusieurs mois que Jake Roberts est un épine dans son dos. Il a même dû se battre avec un serpent. Il fait fait mal par un serpent. Il dit, euh, mais ça fait double, triple, quadruple team dans le Rumble. Il dit, là, c'est, 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 le titre me revient. C'est pas Jake Roberts qui va, euh, qui va faire rien pour ça. C'est pas son gros euh, goon de 6 pieds 10, l'Undertaker. Il dit, Randy Savage, il s'en va chercher. Une nouvelle belt. Encore une fois, la, la belt de champion, c'est le cream of the crop. Bla, bla, bla. Promo de sang pour Randy Matchman Savage. On a notre match par équipe par la suite. Hulk Hogan et Sid Justice vont affronter Papa Shango et le Barbare. Et euh, plein milieu du match, là, ça va bien pour Hogan et Justice. Euh, Justice va donner le tag à Hogan, va tenir le Barbare. Hogan va se lancer de, dans les cordes. Pour faire son axe bomber, le barbare va se tasser. Justice va manger le axe bomber dans plein visage. Et euh, cette Justice va se faire na- va, va être knock out là, de cette façon-là. Tombe à l'extérieur. Il va se rouler à l'extérieur du ring. Hulk Hogan, les, 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 les médecins vont arriver. Hogan va regarder Justice. T'es-tu correct? Et là, Justice va repartir en arrière. Ce qui va laisser Hogan one on two contre Papa Shango et le barbare. Et c'est Hulk Hogan. On est en 92. Donc c'est pas le barbare et Papa Shango. Deux contre un qui vont battre Hogan. Mais Hogan va en manger une bonne à deux contre un. Jusqu'à temps qu'il fasse son Hulk up. You! Big boo! Body slam. Descendre de la jambe. Il va réussir à sortir Papa Shango des cordes. Descendre de la jambe au barbare. Un, à deux, à trois. Hulk Hogan va l'emporter pour son équipe. Wow! Beaucoup d'amélioration. Hogan qui ignore ses performances. Le barbare, technique et performance. Et Papa Shango, c'est technique. 76 pour Sid Justice. 89 pour Hogan. 64 pour le barbare. 57 pour Papa Shango. Ça nous donne un 80 pour le match. Et là, après le match, Sid Justice qui revient, là, il applaudit, revient sur la rampe. 
Hulk Hogan va l'aider à rentrer dans le ring. Ils vont commencer à poser les deux. Et là, bien sûr, on s'y attendait. Pendant que Justice pose, il va donner un big boot en plein visage d'Hogan. Hogan va tomber à terre. Sid Justice va pogner Hogan, va lui faire un choke slam, va l'étrangler. Et là, il y a plein d'arbitres qui vont arriver, les Road Agents. Justice va pousser tout le monde, il veut rien savoir. Va descendre Hogan à l'extérieur du ring, va le prendre avec le Power Bomb. Power Bomb sur la table. Et ça va se terminer comme ça. 99 pour le segment. Donc, Sid Justice qui devient officiellement un heel et qui trahit Hulk Hogan. 99. On se transporte backstage par la suite pour les Natural Disasters qui vont faire une promo. On va dire que, regardez comment ils ont réussi à vaincre euh, le Legion of Doom facilement. Il n'y a aucune équipe dans la WWF qui peut les stopper. 64 pour la petite promo des Natural Disasters. Jake Roberts et l'Undertaker vont faire leur entrée par la suite. Taker qui accompagne Roberts au match. Roberts qui euh, s'en se, frotte les mains. Il pense que ça va être un match facile contre Savage avec Taker. Un entrée de 100. Et le main event nous donne un 96. Bernie Savage et Jake Roberts ont une très bonne chimie. C'est 95 pour Savage, 90 pour Jake Roberts. Bon, c'est le main event. Qu'est-ce qui se passe dans le main event? Eh bien. Un petit peu, euh, mais enfin, qui s'est se passé, passé avec Piper, là. Euh, Undertaker va, euh, va réussir à interférer quelques fois, là. On va pogner Savage. Mais à la fin, quand l'arbitre est down, euh, Jake Roberts, qui demande à Undertaker la chaise, l'Undertaker va rentrer, va, va frapper Savage. Savage se tasse. Jake Roberts mange la, sage, la chaise en pleine face. Et Jake Roberts va tomber. Euh, Randy Savage va réussir à lancer l'Undertaker en dehors des cordes, monter sur la troisième corde, descendre du coude à Roberts, l'arbitre va se réveiller, comptez 1, 2, 3, Randy Macho Man Savage s'en va dans le main event de WrestleMania contre Ric Flair, comme pour de vrai, et euh, Roberts qui est en furie après l'Undertaker, et euh, Roberts va commencer à pousser Taker, mais il va s'en aller backstage, Taker va s'en aller, il va le suivre, et Randy Savage, on va terminer ça avec Savage qui va célébrer tout simplement dans le ring, Grosse victoire, il s'en va dans le main event de WrestleMania 94. Il termine le show avec un 94. Wow! Pas mal meilleur que le Rumble. On va donner des props à Roberts, Randy Savage et l'Undertaker qui ont très bien fait dans le main event. Great performance, great performance. Merci, merci, merci. Donc, ben écoutez. Ça, 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 ça a un petit peu euh, fait nos histoires pour WrestleMania. Là. Donc, on sait, on sait à quoi s'attendre à peu près à WrestleMania. Euh... Hawk, parti en rehab, mon ami. Hawk qui improve son behavior. Hawk qui est, bon, qui est content. On l'envoie en rehab. Il veut rien savoir de lui. Skinner qui est blessé. Typhoon qui est pas content. Earthquake n'est pas content. Parce qu'ils sont battus avec euh, Hawk. Bulldog qui dit que Butch peut pas seul. Et euh, Piper dit que Tatanka c'est un future star. Alright. Je vais checker avant de vous laisser la blessure. La scanner. Oh boy. Un an, un mois et une semaine. On l'a pour combien de temps nous autres scanner? À 40 ans, c'est sûrement la fin de sa carrière. Il, il reste un an, un mois d'ailleurs. Puis il est sur un contrat written. On va essayer de faire son opération. High risk. Oh boy, mais non, on fera pas ça. On fera pas ça. Ok, parti 4 mois en rehab. Et voilà. Bon, ben, c'est de la façon que ça se termine. De toute façon, il faut que j'y aille. Euh, on va récap récapituler le In Your House aux prochaines vidéos. Mais qu'on commence la semaine numéro 3. Euh, donc, excellent. Merci beaucoup d'avoir été des notes. Et on se revoit pour un prochain vidéo dans le futur. Une bonne journée à tous.